lot. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Angle. Um, um, Ningle Vilia Senegatanani and the other Sudigano, a preangulum could move at the Bendapuduan, um, Idiakitirtu, um, preangular Valle. They won I can the San Lam Katam in the Sarche and Nilku and David with the Rames a high chun dirik in the Puruan on the Villa. The vessel is weaker, more glory from God, praise the Lord. Adana Yedu Sangalil Namula. Uh, if the vessel is more, more and more weaker, the glory of God will be uh, powerful. That's why Paulus said, you can see the glory of God. If you are a good person, you can see the glory of God. That's why you can see the glory of God. That's why you can see the glory of God. I am in the morning. ഒരുക്കാരണം <laughs> 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 ുംടിച്ചിട്ടെനിക്കൊന്നുംറ്റിയില്ലെന്നുപറയുന്നതൊരുപോലെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ശേഷം കർത്താവിനെ അറിഞ്ഞ ശേഷം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു രൂപാന്തരവും വന്നില്ല ഞാൻ പഴയതുപോലെ തന്നെയാണ് എന്നൊരു വ്യക്തി പറയുകയാണെങ്കിൽ അതും ഒരായിരം ടൺ ഭാരമുള്ള ഒരു വലിയ ട്രക്ക് വന്ന് എന്നെ ഇടിച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഒന്നും പറ്റിയില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപോലെയാണ് ഒന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചേ ഈ ദൈവവചനത്തിന്റെ മുമ്പാകെ നമ്മൾ ഇരിക്കുകയും ഈ ദൈവവചനം കേട്ടിട്ട് നമ്മളിൽ ഒരു രൂപാന്തരവും സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നതും ഈ ആയിരക്കണക്കിന് ഭാരമുള്ള ഒരു ടാങ്കർ ലോറി നമ്മുടെ മേൽ വന്ന് ഇടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ വളരെ കൂളായിട്ട് പറയുകയാണ് എനിക്ക് ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല വളരെ അപകടകരമായ ഒരു പൊസിഷൻ ആണത് ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയാറുള്ളതായ ഒരു കാര്യം ഈ ദിവസങ്ങളിൽ എസ്പെഷ്യലി കോവിഡ് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിന് യാതൊരു ദുർലഭവുമില്ല സുലഭമായിട്ട് ദേവനം നമുക്ക് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സൂം മീറ്റിംഗ്സും ഫേസ്ബുക്ക് ലൈവും ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ നഷ്ടപ്പെട്ട് പോകാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവവചനത്തോടുള്ള നമ്മുടെ പ്രതികരണമാണ് പ്രതികരണം പ്രതികരണം ഈ മഞ്ഞ തേൻ കൂട്ടിയ ദോശ പോലെ ആയിരുന്നത് പിന്നീട് കേവലമായ ഒരു ഫുഡായി മാറി അവർക്ക് അല്ലേ ഇന്റെ പ്രോഗ്രസ് ആ ഒരു പ്രോഗ്രഷൻ നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം അവർ എന്താ പറഞ്ഞു ഏ ഓഹ് തേൻ കൂട്ടിയ ദോശ കുറച്ചു കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ പറയാണ് ഇതൊരു കേവലം ഒരു ഫുഡാണ് കേരളം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓഹ് വാട്ട് ബിഗ് ഡീൽ അപ്പൊ എന്ത് പറ്റി ദൈവം ക്വാളിറ്റി കുറച്ചതാണോ ഏ നമ്മൾ ചിന്തിക്കും ആ വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കും പ്രൊഡക്ഷനിൽ എന്തോ പ്രശ്നം പറ്റി ദൈവത്തിന്റെ ക്വാളിറ്റിക്ക് കുറച്ച് പ്രശ്നം പറ്റി ആദ്യം ദൈവം നല്ല മഞ്ഞയായിരുന്നു കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നു പിന്നീട് ആ കുഴപ്പമില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ ദൈവം ഒരു ക്വാളിറ്റി കുറച്ചതാണെന്ന് തോന്നത്തക്ക രീതിയിലാണ് ആ വാക്യം നമ്മുടെ മനസ്സിലോട്ട് വരുന്നത് ദൈവം ക്വാളിറ്റി കുറച്ചതല്ല ഗോഡ് വാസ് സെയിം പക്ഷേ നമ്മുടെ പ്രതികരണത്തിൽ വന്ന മാറ്റമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഗോഡ് വാസ് വെരി അപ്സെറ്റ് വിത്ത് കാരണം ദൈവം മഹത്വത്തെ പ്രസ്തോ ദൈവം മഹത്വത്തെ കുറച്ചു കാണിക്കുന്ന അവരുടെ പ്രതികരണത്തോട് ദൈവം വളരെ രൂക്ഷമായിട്ട് ഇടപെട്ടു എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ദൈവം എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളത് തന്നെ ഡയറിൽ പത്ത് പ്രാവശ്യം അവർ എന്നെ എന്ത് ചെയ്തു പരീക്ഷിച്ചു സംഖ്യാ പുസ്തകത്തിൽ കുറെ പ്രാവശ്യം ഒന്നും അല്ല അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ വിചാരിച്ചു അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ ജനറലൈസ് ആയിട്ട് നോ 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 എല്ലാ പ്രാവശ്യവും പിറുപിറുക്കുമ്പോൾ എല്ലാ പ്രാവശ്യവും ദൈവത്തോട് നന്ദി കാണിക്കുമ്പോൾ നന്ദി കേട് കാണിക്കുമ്പോൾ ദൈവം തന്നെ ഡയറിയിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുക ഒരു ദിവസം ദൈവം അത് എടുത്തു 
എന്നിട്ട് ഇവരോട് പറയുകയാണ് പത്ത് പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ എന്നെ പരീക്ഷിച്ചു ഈ പരീക്ഷിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കും ദൈവത്തിനെതിരെ മുറിമുറുക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിനെതിരെ നമ്മൾ പിരിവിറുക്കുമ്പോൾ ഒരു നന്ദിയില്ലാത്ത ഹൃദയം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുമ്പോൾ ദൈവവനത്തോടുള്ള നമ്മുടെ പ്രതികരണം മാറുമ്പോൾ അവിടെ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഗോഡ് സബ്സെറ്റ് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കിയേ എന്റെ മകൻ അല്ലെങ്കിൽ മകൾ വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി എന്റെ ഭവനത്തിൽ താമസിക്കുന്നു കുറച്ചു കാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവൻ പുറത്തു പോയി പറയുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക എന്റെ വീട്ടിൽ ലഭിക്കുന്ന ഫുഡിനൊന്നും വലിയ ക്വാളിറ്റി ഒന്നും ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ കുറവാണ് ഇങ്ങനെ വളരെ ഒബ്ജക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ചില സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് മേക്ക് ചെയ്താൽ ഐ വിൽ ബി വെരി അപ്സെറ്റ് കാരണം എന്തെന്ന് അറിയാമോ അവൻ മറ്റൊരു അർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നത് എൻ്റെ വീട്ടിലൊരു അപ്പനുണ്ട് പുള്ളിയെ കൊണ്ട് യാതൊരു പ്രയോജനവും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് അതിൻ്റെ സബ്ജക്റ്റീവ് സൈഡ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ വീട്ടിലെ ഭക്ഷണത്തിന് ഫുഡിന് ഇച്ചിരി ടേസ്റ്റ് കുറവുണ്ട് സൗകര്യങ്ങളില്ല എന്നൊക്കെ വളരെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അവൻ പറയുന്നത് പക്ഷെ അതിനൊരു സബ്ജക്റ്റീവ് സൈഡുണ്ട് ഞാൻ കേൾക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ഹൃദയം പിടയ്ക്കുകയാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എൻ്റെ മകൻ പറയുന്നത് മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അപ്പനെ കൊണ്ട് വലിയൊരു പ്രയോജനമൊന്നുമില്ല പുള്ളി അവിടെ ഒരാളായിട്ടുണ്ടെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങൾ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുകയാണെന്നുള്ള സന്ദേശമാണ് ഇതാണ് നമ്മൾ പിറവെടുക്കുമ്പോൾ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഒന്നുമില്ലാത്തവനായി ചിത്രീകരിക്കുകയാണ് അത് കേൾക്കുവാൻ നമ്മുടെ സ്വർഗസ്ഥനായ ദൈവത്തിന് സാധിക്കുകയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവം വളരെ അപ്സെറ്റ് ആണ് വെൻ വെൻ പീപ്പിൾ മൂവ് അവേ ഫ്രം ഗോഡ് വെൻ പീപ്പിൾ ആർ നോട്ട് ഏബിൾ ടു റിയാക്ട് ടു ദ വേർഡ് ഓഫ് ഗോഡ് ദൈവ ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തോട് പ്രതികരിക്കുവാൻ സാധിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവം വളരെ അപ്സെറ്റ് ആയി മാറുവാനിരിക്കുക ഇന്ന് രാത്രി കാലത്ത് ചിന്തിക്ക് വേണ്ടി ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പതിനെട്ടാം അധ്യായം എന്ന ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ വാക്യമാണ് നമ്മൾ വായിക്കുവാനായിട്ട് പോകുന്നത് ജനസിസ് ചാപ്റ്റർ എയ്റ്റീൻ വേഴ്സ് ട്വന്റി ടു അത് മലയാളത്തിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഒന്ന് ശബ്ദത്തിൽ വായിക്കാമോ അങ്ങനെ ആ പുരുഷന്മാർ അവിടെ നിന്ന് തിരിഞ്ഞ് സോതോമിലേക്ക് പോയി അബ്രഹാമോ യഹോവയുടെ സന്നിധിയിൽ തന്നെ നിന്നു മതി ദി ഓഫീസ് ഓഫ് ഇൻട്രസെഷൻ അതാണ് ഇന്ന് രാത്രി കാലം ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇടിവിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ശുശ്രൂഷ ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം the men turned away and went towards sodom appo moonu vere abrahamine sandarshichu alle pidavaya devu rendu doodanmaru ennu namukku anumanikku allengil adu pidavaputra parishuddhanmaavu ennokka parayunna interpretation whatever it may be pashe valare clear aayittu oru kaaryam parayunnundu the lord remained the two angels went appo oru oru prayogigamaaya oru oru interpretation ennu parayunnathu pidavaya devu rendu angels aayi അപ്പോൾ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ദ ഏഞ്ചൽസ് ടേൺ അവേ ടു വേർഡ് സോതോ രണ്ട് ദൂതന്മാർ എന്ത് ചെയ്തു ഏഹ് സോതോമിലേക്ക് പോയി പക്ഷെ ദൈവം അവിടെ ഒന്ന് നമ്മുടെ നമ്മുടെ പച്ച മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ദൈവം ഒന്ന് സ്ലോ ഡൗൺ ചെയ്തു ഓഹ് ദൈവം സ്ലോ ഡൗൺ ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ അനുമാനിക്കുകയാണ് ദൂതന്മാരും ദൈവവും തമ്മിലുള്ള അകലം ഇച്ചിര ഒരു നമുക്ക് പറയാവുന്ന ഭാഷയിൽ പറയാം രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ഓക്കെ വൈവിള്ളൊന്നുമില്ല രണ്ട് കിലോമീറ്റർ അകലം വന്നപ്പോൾ അബ്രഹാം എന്തു ചെയ്തു ദൈവത്തോട് ചോദിച്ചു ക്യാൻ ഐ ഹാവ് എ പ്രൈവറ്റ് മിനിറ്റ് വിത്ത് യു പ്രസ്ഥലോട്ട് ഓ ദൈവത്തെ തനിച്ച് കിട്ടിയപ്പോൾ ദൈവത്തെ തനിച്ച് കിട്ടിയപ്പോൾ അബ്രഹാമ അവസരം മുതലാക്കി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ വൺ ദ മെൻ ടേൺ ടു വേൾഡ് സോഡോ എബ്രഹാം റിമൈൻഡ് റിമൈൻഡ് മലയാളത്തിൽ എങ്ങനെയാ തോന്നുന്നു കൂടി വായിച്ചേ എന്നാൽ അബ്രഹാം യാ 
അങ്ങനെ ആ പുരുഷന്മാർ അവിടെ നിന്ന് തിരിഞ്ഞ് സോതോമിലേക്ക് പോയി അബ്രഹാമോ യഹോവയുടെ സന്നിധിയിൽ തന്നെ നിന്നു യഹോവയുടെ സന്നിധിയിൽ തന്നെ നിന്നു അബ്രഹാമോ ഇംഗ്ലീഷിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ബട്ട് ദൂതന്മാർ പോയി പക്ഷെ യഹോവ ഇച്ചിരി ഒന്ന് സ്ലോ ഡൗൺ ചെയ്തു അപ്പോൾ അബ്രഹാം എന്ത് ചെയ്തു യഹോവയുടെ സന്നിധിയിൽ തന്നെ നിന്നു യഹോവയുടെ സന്നിധി എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ ദേവാലയം ഒന്നും വന്നില്ല ഉണ്ടോ ഇല്ല അതിപരിശുദ്ധ സ്ഥലം ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് ആ വഴിയരികിൽ വഴിയരികിൽ സോതോമിലോട്ട് പോകുന്ന വഴിയരികിൽ ദൈവവും ഞാനുമായിട്ടുള്ള ഒരു അഭേദ്യമായ ബന്ധത്തിന്റെ സാന്നിധ്യമായി മാറി ക്രൈസ്തവാട് ഹലലുയ അഭേദ്യമായ ബന്ധത്തിന്റെ സാന്നിധ്യമായി മാറി ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കട്ടെ ദൈവവുമായി ഒറ്റയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്ന സന്ദർഭങ്ങൾ ചെറുഷ് ചെയ്യുന്ന എത്ര പേരുണ്ട് ഹൗ മെനി ഓഫ് യു ആർ ചെറുഷിങ് ദ ക്ലോസ് മൊമെന്റ്സ് ദ ഇന്റിമേറ്റ് മൊമെന്റ്സ് യു ഗെറ്റിംഗ് വിത്ത് ഗോഡ് ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ഒറ്റയ്ക്കുള്ള ബന്ധം ചെറുഷ് ചെയ്യുവാൻ പറ്റാത്തവർ യഥാർത്ഥത്തിൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരാണോ എന്ന് പോലും സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഐ എം റിയലി സോറി ടു സെ ദാറ്റ് നിങ്ങൾ എന്നോട് പിണങ്ങരുത് ദൈവവുമായിട്ടുള്ള അഞ്ച് നിമിഷം നേരം എൻജോയ് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ മേജർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു തകരാറുണ്ടെന്ന് ഇന്ന് രാത്രി കാലം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് there is something really wrong with you if you are not able to cherish cherish force even alla ayyo abraham paranjalo ini po devam korchu slow down ay ini pulli enne vilikkum enikku pulli ayittu samsarikkanamallo ennulla aa oru oru bharathil ninnu onnu alla abraham avadu ninnathu he remains he was just looking for an opportunity he was looking for an opportunity to be with god oh praise the lord hallelujah ഞാൻ അത് വായിക്കുമ്പോൾ എന്റെ എന്റെ ഹൃദയം നന്ദി കൊണ്ട് നിറയുകയാണ് കർത്താവ് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ കർത്താവ് നീയുമായിട്ടുള്ള ഒരു അഭേദ്യമായ ബന്ധത്തിന്റെ നിമിഷങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം യാബോക്ക് കടവിന്റെ തീരത്ത് വെച്ച് അവിടെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് യാക്കോബ് എല്ലാവരെയും അക്കരയ്ക്ക് കടത്തി നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന ഭാഗമായതുകൊണ്ട് ഞാൻ വായിക്കുന്നില്ല അക്കരയ്ക്ക് കടത്തി നിങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് പ്രാർത്ഥനയോട് കൂടി ഇരിക്കണം താൻ തനിച്ചായപ്പോൾ ആര് തനിച്ചായപ്പോൾ യാക്കോബ് തനിച്ചായപ്പോൾ താൻ ദൈവവുമായിട്ട് മല്ല് പിടിക്കുവാനായിട്ട് തുടങ്ങി ഓഹ് പ്രസ്ഥല that is called encounter that is called intercession praise the lord oru ratri mulvan devam sagilandathe mulvan srishtichavunaya devam ubai ennu nammal vilichu thalluna yaakobinu vendi samayam koduthunu god gave an appointment a confidential appointment to jacob corporate world il okke valare സാധാരണയായിട്ട് സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് വൺ ഓൺ വൺ വൺ ഓൺ വൺ ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ഡിസ്കസ് സംതിങ് വെരി കോൺഫിഡൻഷ്യൽ യു നീ ടു കലണ്ടർ ദാറ്റ് ഇൻ വൈറ്റ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു ക്ലാസിഫൈ ദാറ്റ് റൈറ്റ് ഇൻ ഔട്ട്ലുക്കിലൊക്കെ അതിനുള്ള അതിനുള്ള ഇതുണ്ട് പ്രൊവിഷൻസ് ഉണ്ട് നോ ബഡി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് എ പ്രൈവറ്റ് 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 ഇവിടെ അബ്രഹാം ൂതന്മാർ പോയപ്പോൾ ആ ചെറിയ ഗ്യാപ്പ് ഓ ക്രൈസ്തലോട് അബ്രഹാം ദൈവവുമായിട്ടുള്ള സമയത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള തന്നെ ദാഹത്തിന്റെ തീവ്രതയാണ് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഈ വാക്യത്തിലൂടെ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് ഹൗ മെനി ഓഫ് യു ആർ ഏണിങ് ഫോർ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഗോഡ് ദൈവ സന്നിധിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ആത്മീകമായ ഒരു ദാഹം നമുക്കുണ്ടോ Praise the Lord. 
നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട ചിന്തകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ സന്ദേശം ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് നമ്പർ വൺ ഹൗ ആർ യു പൊസിഷൻ ഇൻ ദ കിങ്ഡം ഈ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഇൻട്രസെഷന്റെ ഒന്നാമത്തെ ഒരു എക്സ്പെക്ട് ഈ ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഹൗ ആർ യു പൊസിഷൻ ഇൻ ദ കിങ്ഡം ഞാൻ അതിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം അതിന്റെ പതിനേഴാമത്തെ വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചേ ഇരുപത്തി പതിനെട്ടിന്റെ പതിനേഴ് ജനസിസ് ചാപ്റ്റർ എയ്റ്റീൻ വേഴ്സ് സെവൻറ്റീൻ Then the Lord said, yeah. ആരോട് മറച്ചു വെക്കുമോ അബ്രഹാമിനോട് മറച്ചു വെക്കുമോ എന്തൊരു വിരോധാഭാസമുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അല്ലേ ഇത് അല്ലെ അഖിലാണ്ടത്തെ മുഴുവൻ സൃഷ്ടിച്ചവനായ ദൈവം ഒരു രാജ്യത്തെ നശിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് തയ്യാറെടുക്കുകയാണ് അതിന് അതിൻ്റെതായ കാരണങ്ങളുണ്ട് ദൈവത്തിന് ഹി ഓസ് ഇസ് ഓൺ ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ പാപം നിമിത്തം അല്ലാതെ ചുമ്മാ ഒരു ഒരു ദിവസം ദൈവം തീരുമാനിച്ചൊന്നുമല്ല റൈറ്റ് അവരുടെ പാപം എന്നിട്ട് ദൈവം ഇവിടെ പറയുകയാണ് അയ്യോ യു യു ഐ കെ നോട്ട് ടേക്ക് ദ ഡിസിഷൻ അലോൺ ഐ ഹാവ് ടു ഡിസ്കസ് വിത്ത് മൈ ഫ്രണ്ട് ഏബ്രഹാം the way abraham was positioned in the kingdom is such a way that he was very close to the top level so that god can share his secret with him devarajyathinte top level il top level ennu parney kenjal fame onnallo avadu uddheshikkunnu peru magime onnalla devarajyathinte top level il ദൈവം ഒരു രാജ്യത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ദൈവം പറയുകയാണ് ഐ നീ ടു ഡിസ്കസ് വിത്ത് മൈ സെക്കൻഡ് ഇൻ കമാൻഡ്മെന്റ് എന്റെ രണ്ടാമനായി നിൽക്കുന്ന അബ്രഹാമിനോട് പറയാതെ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയില്ല അതിന്റെ അർത്ഥം ദൈവത്തിന്റെ കഴിവ് കുറവുകൊണ്ടാണോ അയ്യോ നമ്മൾ വിചാരിക്കും അങ്ങനെയാണോ അയ്യോ ദൈവത്തിനെ സ്വതം നശിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ അബ്രഹാമിന്റെ സഹായം ഇല്ലെങ്കിൽ പറ്റത്തില്ല നോ വെളിച്ചമുണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ വെളിച്ചമുണ്ടായി ഈ അഖിലാണ്ടത്തെ മുഴുവൻ തൻ്റെ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് സൃഷ്ടിച്ചവനായ അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തിനെ തൻ്റെ സൃഷ്ടിയായ എബ്രഹാമിൻ്റെ അനുവാദമൊന്നും വേണ്ട പക്ഷേ എബ്രഹാംസ് പൊസിഷൻ ഇൻ ദ കിങ്ഡം ഈസ് വെരി വെരി പവർഫുൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കി രാഷ്ട്രപതി ഭവനിലും വൈറ്റ് ഹൗസിലും ഒക്കെ നടക്കുന്ന എല്ലാ ഡിസ്കഷൻസും നോർമൽ സിറ്റിസൺസ് ആയെന്ന് നമുക്കറിയുന്നുണ്ടോ അതിനർത്ഥം നമ്മൾ സിറ്റിസൻസ് അല്ല എന്നാണോ അല്ല വി ആർ ഓൾ സിറ്റിസൺ ബട്ട് വി ആർ വി ആർ നോർമൽ സിറ്റിസൺസ് ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ സ്ട്രാറ്റജിക് ആയിട്ടുള്ള വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള തീരുമാനങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല അറിയുന്നില്ല കാരണം വി ആർ നോട്ട് പൊസിഷൻ ഇൻ സച്ച് എ വേ എന്നാൽ രാജ്യത്തിന്റെ ഒരു അംബാസിഡർ ആണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യത്തിന്റെ മിലിറ്ററി ചീഫ് ആണെങ്കിലോ അതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സമയമുണ്ട് പ്രസിഡന്റ് ആണെങ്കിലും പ്രധാനമന്ത്രി ആണെങ്കിലും അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുവാനായിട്ട് ഒരു പൊസിഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ പൊസിഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ പൊസിഷൻ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ ആ വ്യക്തി റിട്ടയർ ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതേ പൊസിഷൻ തനിക്ക് ലഭിക്കുമെന്ന് നോ 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 ഇല്ല it's based on that day's position are you in the office ningalku manasilavunnundo are you in the office that point of time then you are positioned that's all inna ningalude devaraja sambandhamaya ningalude sthiti endana adin anusarichana devam ningalode swarga mandalangalude karyangal share cheyunnathu pressure it is not based on yesterday's experience 
ഇന്നലകളിൽ നീ ആരായിരുന്നു എന്നുള്ളത് അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല ഡു യു ഹാവ് ദ റോൾ കറണ്ട്ലി ഇന്ന് നീ ആ ഓഫീസിൽ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ദൈവം തന്റെ ഹൃദയം നീയുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ പറയുന്ന കർത്താവ് ഞാൻ അനേക നാളുകളായിട്ട് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതാണ് പലത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് ഇന്ന് ഈ സോദം നശിപ്പിക്കുന്നതിന് അഞ്ചു മിനിറ്റ് മുമ്പ് ഔ ഇസ് യുവർ പൊസിഷൻ ഇൻ ദ കിങ്ഡം അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ദൈവം നീയുമായിട്ട് ഹൃദയം പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് പലപ്പോഴും നമുക്ക് പറ്റുന്ന സാധാരണത്വം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പഴയ കാര്യങ്ങളിൽ ഒരുപാട് അഭിമാനിക്കുന്നവരാണ് അതിന് തെറ്റൊന്നുമില്ല ദൈവത്തിന്റെ വിശ്വസ്തയെ ഓർക്കുവാനായിട്ട് അത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓർക്കണം പക്ഷെ ഗോഡ് ഇസ് ലുക്കിംഗ് റൈറ്റ് നാവ് റൈറ്റ് നാവ് റൈറ്റ് നാവ് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കിയേ നിങ്ങൾ എന്നോട് കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയേ ഈ ഈ സംഭവത്തിന്റെ ബെനിഫിഷ്യറി ആരാ ഈ ഈ ഇന്റർ സെഷൻ സക്സസ്ഫുൾ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ വിടുവിക്കപ്പെടുന്ന ആരാ ഏഹ് നമ്മുടെ ലോത്ത് അല്ലെ അല്ലെ ലോത്ത് ആണല്ലോ ഈ ലോത്തിന് വേണ്ടിയാണല്ലോ അബ്രഹാം ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെടുന്നു ഞാൻ ചിന്തിച്ചു ഈ ലോത്തിനോട് ദൈവത്തിന് ഇതൊന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കുഴപ്പം ഏഹ് ദൈവം പറഞ്ഞോ എന്നാ ശരി എന്റെ സ്നേഹിതനായ ലോത്തിനോട് കാരണം ലോത്താണല്ലോ കഷ്ടപ്പെടാനായിട്ട് പോകുന്നത് അബ്രഹാമിന് ഇത് നടന്നാലും നടന്നില്ലെങ്കിലും ഈ സേഫ് റൈറ്റ് ഒരു സെൽഫിഷ് ഒരു സ്വാർത്ഥമായ ചിന്താഗതിയിൽ നോക്കുമ്പോൾ അബ്രഹാമിന് ഇതുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവും കാര്യമില്ല ഇത് നശിക്കുവാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഇതിൽ ഇമ്പാക്റ്റഡ് ആയിരിക്കുന്ന ആരാണ് ആരാണ് ലോത്ത് ലോത്തിനോട് ഷെയർ ചെയ്തോ ദൈവം ലോത്ത് അറിയുന്നത് പോലും ഇല്ല ലോത്ത് നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ കൂർക്കമ്പൽ തുടങ്ങുകയാണ് ഇതിന്റെ ഒരു മറുസൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ലോത്തുമാരെ പോലെ ഉറങ്ങിയാലും നമുക്ക് വേണ്ടി ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ചെയ്യാൻ ദൈവം പലരെ അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് അവന്റെ കരുണ അപ്രേസ്തനോട് ഹലലുയ ഹലലുയ നമ്മൾ അറിയാതെ നമ്മൾ അറിയാതെ നമ്മൾ അറിയാതെ നമുക്ക് വേണ്ടി സ്റ്റാൻഡിംഗ് ഇൻ ദ ഗ്യാപ് നമുക്ക് വേണ്ടി ഗ്യാപ്പിൽ നിൽക്കുന്ന നമുക്ക് വേണ്ടി ഇടിവിൽ നിൽക്കുന്ന ചിലർക്കായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു നമ്മൾ അറിയുന്നത് പോലും ഇല്ല ലോത്തെ നീ കിടന്നുറങ്ങിക്കോ പക്ഷെ നിനക്ക് വേണ്ടി ഇടിവിൽ നിൽക്കുവാൻ ചില സ്നേഹിതന്മാരെ ദൈവം ഒരുക്കുന്നുണ്ട് പ്രസ്തുത അതിൽ നീ അഡ്വാൻറ്റേജ് എടുക്കരുത് യു ഷുഡ് ബി ഓൾസോ സ്റ്റാൻഡിംഗ് ഇൻ ദ ഗ്യാപ് ഫോർ സംബഡി എൽസ് അല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ കുടുംബം തകർന്നു പോകുവാൻ റെഡിയായിട്ട് സെക്കിയലിന്റെ പ്രവചനം ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായം മുപ്പതാമത്തെ വാക്യം നമുക്ക് വായിക്കാം സെക്കിയൽ ട്വന്റി ടു വേഴ്സ് തേർട്ടി ഏത് സെക്കിയലിന്റെ പ്രവചനം ഇരുപത്തിരണ്ടിന് മുപ്പതാമത്തെ വാക്യം ഐ ലുക്ക് ഫോർ സം വൺ ഞാൻ ദേശത്തെ നശിപ്പിക്കാതെ വണ്ണം അതിനു മതിൽ കെട്ടി എന്റെ മുമ്പാകെ ഇടിവിൽ നിൽക്കേണ്ടതിന് ഒരു പുരുഷനെ ഞാൻ അവരുടെ ഇടയിൽ അന്വേഷിച്ചു ആരെയും കണ്ടില്ല താനും അപ്പോൾ എനിക്കും ദേശത്തിനും മതിയെ ഇടിവിൽ നിൽക്കുവാൻ ഞാൻ എത്ര പേരെ അന്വേഷിച്ചു എത്ര പേരെ അന്വേഷിച്ചു ഒരു വ്യക്തി അന്വേഷിച്ചു ആ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് നോക്കിക്കേ മാത്തമാറ്റിക്കലി ഒന്ന് ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് നോക്കിക്കേ ഒരു വ്യക്തി മതിയോ ഒരു രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി One is to million. അല്ലെ അതാണ് റേഷ്യോ ഒരു വ്യക്തി മതി ഒരു രാജ്യത്തെ വേണ്ടി ഇടിവിൽ നിൽക്കുവാൻ അത്രയ്ക്കും പവർഫുൾ ആണ് ദ ഓഫീസ് ഓഫ് ഇൻട്രസെഷൻ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഒരു കമ്പനിയുടെ സിഇഒ വന്നൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറഞ്ഞാൽ ആ കമ്പനിയിൽ ആ ഓഫീസിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫേമിലുള്ള ആയിരക്കണക്കിന് ഉള്ള എംപ്ലോയീസിന്റെ റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണ് സിഇഒ എല്ലാവരും വന്ന് അതുപോലെ പറയേണ്ട യാതൊരു കാര്യമില്ല ഐക്വേഷൻ ഇക്വേഷൻ ഒരൊറ്റ വ്യക്തിയാണ് അത്രയും വലിയ കമ്പനി എന്ത് ചെയ്യുന്നത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇവിടെ ദൈവം പറയുകയാണ് ഇഫ് യു ആർ പൊസിഷൻഡ് ഇൻ ദ കിങ്ഡം ഓഫ് ഗാഡ് 
I only need one person. I only need one person. Hallelujah. I only need one person to stand in the gap for the entire nation. Hallelujah. Yang ini jenis kian, deh ini orang bakti lot tinodo coidi juga anu. Adanya orang imagination ane. Jadi lot pernah jadi tapi ni ke, samai illa. Ibu dah sekali lalu ni apa lagi? Nampak orang ni deal ni anu orang bakti ye, anu sih cum. Kan deal ladanu. Nampak orang ni deal orang bakti ye, anu sih cum kan deal ladanu. Idu sengal dewa, nampu nadeil, nampu nadeil, nampu da kudamatil, nampu da sabagalil, nampu da societyil, nampu da rajengil, nampu da deil dewa mori bektiya noki kundiri kian endiri mandi. Ha, deset ini mandi dibel nal kuan. How are you positioned in the kingdom of God? Press the Lord. Ini mana dua botai. Randa amat tercinta. Do you have a deep burden to stand in the gap? E office of intercession under Randamatha Kairi Abraham and Pradikan Sadik another enough burden. Burden illingil Namakaparati on a Patatilla. Burden illat the prayer and the Varay another. Padichu a man she will penal poly or Lude with any. I'm really sorry to say that. They are the only way to help you. Kurdia Tindamder Bagatan and Varat, the Uru Pratanagalum, numbered some member of the Jalavikan and Lade. Absolutely no value in the kingdom of God. There is no ifs and buts. Adagulakana and accommodative prayers is in Unum Deus and Luristana Villa. Numbered a manasin day. Sandhurti ke mana? Nama kita dalam kan That's fine. I didn't say that corporate prayer don't have any meaning. Corporate prayer ni meaning orang tak. Pasal accommodative prayer ni, ayo, apa puli benda dah le, anjir benda peralatan yang kita tinggal puli ke, itu tuh orang benda biar zaman kita guna peralatan yang kau tu, dewa sendiri, yang ada ribu sama aja, value ni. Puli meeting ni benda dah le, orang peralatan yang kita guna kan dah, orang biar zaman kita guna peralatan yang kita guna tuh orang biblically. I am really sorry to say that. Prayer is common. 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 It's a confidential thing. Aduh corporate prayer ni, nama lo perhatikan. Bulan, ah burden lo udah perhatikan. Ia ni, nama lo perhatikan agal ke, oru oru prayojono mila. Ibu deh, irwatnan nama tu wakin, nama lo adi mau aje wakin dani ana. Sodo mana kuru chula, baharan demi tam. Abraham remained standing before the Lord. Oh, Dewa sendiri il continue je iwan udah ribu burden nama kondo. Anak-anak lu bintu boya alim, anak-anak lu bintu boya alim. Praise the Lord, Hallelujah. Joshua, kuda harat ini, semua orang mario alim. Joshua kuda harat ini cuti peti ada ni orang. Karena apa ni kerja apa ni burden different dah. Praise the Lord. Paulus supposed to memperoleh ribu waktu mula mengkuai kah. Walau clear aite Paulus memperoleh dengan kelas lagi nama kelas tiri lagi nama alamat dia ada ni pertama nama tu waktu. My dear children, for whom I am again in the pains of childbirth until Christ is formed in you. Christu nengalil uru wagu wadam. Nenek di kono prasava veda na perdanna uru mada uine pole yana. Alai angin alai parain nado. Gelatte dega na alin dapat tambah dud. Arkin kritikin perdanu aike. Ah. Christu nengalil uru uru wagu wadam. Nyan pinde nem prasava veda ne prasava veda ne perdanna veraya enda kunjengalai. Yes. Jangan pinne yang prosesnya ada nak perdan dengan orang ini kunjung le prosesnya ada orang ikhlas ulu, le. Orang kunjung orang le bandar tu orang ikhlas ulu, mada kal karya. Bagi Paulus perayaan itu is repeated on a regular basis in my life because of the deep burden. 
നിങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഭാരത്തിന്റെ ആധിക്യ നിമിത്തം ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ഒരു വ്യക്തിയെ കുറിച്ച് പ്രസവ വേദനപ്പെടുകയാണ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പ്രസ്തലാഡ് ഒരിക്കൽ മാത്രമുള്ള പ്രസവ വേദന പൗലോസ് പറയുകയാണ് എനിക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും നിങ്ങളെ കുറിച്ച് വരികയാണ് കാരണം വെൻ എവർ ഐ റിമെമ്പർ അബൌട്ട് യു വെൻ എവർ ഐ തിങ്ക് അബൌട്ട് യു ദാറ്റ് ഇസ് എ ഡ്രൈവിംഗ് ബോസ് പുഷിംഗ് മീ ടു ദ പ്രയർ റൂം എന്നെ പ്രാർത്ഥന മുറിയിലേക്ക് കടത്തിവിടുന്ന ഒരു ഭാരമുണ്ട് പ്രസ്തലാഡ് ആ ഭാരം എങ്ങനെയാണ് അതിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുവാൻ തനിക്ക് ലഭിച്ച പദമാണ് എന്ത് പ്രസവ വേദനപ്പെടുന്നവർ അറിയാം മാതാക്കൾക്കെല്ലാം അറിയാം എത്രയോ ഇൻറ്റൻസ് പെയിൻ ആണത് ഇൻറ്റൻസ് പെയിൻ പക്ഷെ ആ പെയിൻ ഇസ് ഇൻറ്റക്യുറേറ്റഡ് വിത്ത് ജോയ് അല്ലെ മറ്റു വേദനകൾ പോലെ അല്ല വേദന അല്ലെ മറ്റു വേദനകൾക്കൊന്നും ഒരു പോസിറ്റീവ് ഔട്ട്കം ഇല്ല എന്നാൽ മാതാവ് ഒരു പ്രസവ വേദനയിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ മാതാവിൻ്റെ മുഖത്ത് ദുഃഖവും സന്തോഷവും ഉണ്ട് കാരണം ചില നിമിഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ എനിക്ക് കാണാം ആ ഒരു പെയിൻ ആ ഒരു സന്ദർഭം വേറെ ഒരു പെയിൻ ലഭിക്കുകയില്ല ഉണ്ടോ ഇല്ല പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് പെയിൻ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് പെയിൻ ആണത് പൗലോസ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് പൗലോസ് ആ കാര്യം തന്നെ എടുക്കുവാൻ കാരണം പ്രസവ ഞാൻ ഒരു 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 പുതിയ കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിക്കുവാനായിട്ട് പോവുകയാണ് ഞാൻ ഒരു പുതിയ രൂപാന്തരത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ആ സഹോദരനിൽ ഒരു മാറ്റം കാണുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ആ സഹോദരിൽ ഒരു മാറ്റം കാണുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് സൂൺ ഐ എം ഗോയിങ് ടു സീ ദ ചേഞ്ച് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പെയിനിലൂടെ പൗലൂസ് കടന്നു പോവുകയാണ് ഡു യു ഹാവ് ദ ബേഡൺ ടു സ്റ്റാൻഡ് ഇൻ ദ ക്യാമ്പ് ആ ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹം നമ്മെ നിർബന്ധിക്കണം ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹം നമ്മെ നിർബന്ധിക്കണം നമ്പർ വൺ ആർ യു പൊസിഷൻ ഇൻ ദ കിങ്ഡം in such a way that god can share his secret do you have the burden to stand in the gap let me close with my final thought munamata chinda are you persevere enough to stay through avasanam vare പിടിച്ചു നിൽക്കുവാനുള്ള ഒരു ദീർഘക്ഷമം നമുക്കുണ്ടോ പെർസിവിയറൻസ് ഇൻഡസ്ട്രി മിനിസ്ട്രിയിൽ വളരെ അത്യാവശ്യമായിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് പെർസിവിയറൻസ് പെർസിവിയറൻസ് അതിന് മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ വാക്ക് ഒന്ന് വായിക്കാമോ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പതിനെട്ടിൽ മുപ്പത്തി മൂന്ന് വെൻ ദ ലോഡ് ഹാഡ് ഫിനിഷ്ഡ് സ്പീക്കിംഗ് വിത്ത് എബ്രഹാം ഹി ലെഫ്റ്റ് യഹോവ അബ്രഹാമിനോട് അരുളി ചെയ്ത് തീർന്ന ശേഷം അവിടെ നിന്ന് പോയി അബ്രഹാമും തന്റെ സ്ഥലത്തേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയി വാക്യത്തിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ഒന്ന് വായിച്ചേ എബ്രഹാം പറഞ്ഞു തീർന്നപ്പോൾ ദൈവം പോയെന്നാണോ പറഞ്ഞത് അല്ല അല്ല ദൈവം പറഞ്ഞു തീർന്നപ്പോൾ ദൈവം തന്റെ സ്ഥലത്തേക്ക് ദൈവം പോയി ആദ്യം ആദ്യം ദൈവം പോയി ദൻ എബ്രഹാം റിട്ടേൺ ഹോം പലപ്പോഴും നമ്മൾ ആദ്യം പോകുന്നത് ദൈവം പറഞ്ഞു തീരുന്നത് പോലെ നിൽക്കുവാനുള്ള ദീർഘക്ഷമ നമുക്കില്ല നമ്മൾ ദൈവത്തോട് പറയുന്നത് ദൈവമേ കുറച്ച് നേരത്തെ അങ്ങ് അവസാനിപ്പിക്കാമെങ്കിൽ എനിക്ക് പോകാമായിരുന്നു ദൈവം പറഞ്ഞു നോ 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 യു നീഡ് ടു ബി പെർസിവിയർ ഇനഫ് ടു സ്റ്റാൻഡ് ഇൻ ദ ഗ്യാപ് ടിൽ ഐ ഫിനിഷ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തീരുന്നത് വരെ നമ്മൾ എന്തോ ആയിരിക്കണം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം എനിക്ക് വളരെ എന്നെ പിടിച്ചു കുളിക്കാതായ ഒരു വാക്യമാണ് the lord had finished speaking oh devathinu parayanulladellam paranju kaniyu ennittu abraham veettilettu poi joshua da pustakam 3rd chapter 12th verse adana avasanamaayi nammal vaaikunna vaakyam joshua chapter 3 verse 17 namukku onnu pettanu vaaikkam and the priest who carried i uh, let me read in english the priest who carried the ark of the covenant of the lord stopped in the middle of the jordan and stood on dry ground while all israel passed by until the whole nation until the whole nation had completed the crossing on dry ground joshua da pustakam 3rd chapter 17th verse yeah and the lord name padagam chumanna purohidanmar യോർദാന്റെ നടുവിൽ ഉണങ്ങിയ നിലത്ത് ഉറച്ചു നിന്നു 
ഇസ്രയേൽ ജനമൊക്കെയും യോർദാൻ കടന്നു തീരുവോളം ഉണങ്ങിയ നിലത്ത് കൂടി തന്നെ നടന്നു പോയി കടന്നു തീരുവോളം അവസാനത്തെ വ്യക്തി കടന്നു തീരുവോളം പുരോഹിതന്മാർ ഉറച്ചു നിന്നു പുരോഹിതന്മാർ ഉറച്ചു നിന്നു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അവരുടെ മേൽ വലിയ ഭാരമുള്ള എന്തുകൊണ്ട് യഹോവിയുടെ നിയമപ്പെട്ടകമുണ്ട് ദ ഷോൾഡേഴ്സ് വെർ വെരി ഹെവി അത് എല്ലാവരും പോകും വരെ ഉറച്ചു നിന്നു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കുക അഞ്ചോ പത്തോ പേരാണെന്ന് അല്ല ഏകദേശം ഇരുപതോളം ലക്ഷം ആളുകൾ ഇരുപത് ലക്ഷം ആളുകൾ യോർദാൻ കടന്ന് തീരുന്നത് വരെ പുരോഹിതന്മാർ ഉറച്ചു നിന്നു ഇന്ന് രാത്രി കാലം ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ ഒരു വിഷയത്തിന് വേണ്ടി ഇൻട്രസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡോൺ ഗീവ് അപ്പ് നിർത്തുന്നതുവരെ നിർത്താതെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ ദൈവം നിങ്ങളെ മാനിക്കുവാൻ ഇടയായി തീരും പ്രൈസ്റ്റ് ലോഡ് നിങ്ങൾ ഒരു വ്യക്തിയുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നെങ്കിൽ ഒരു രാജ്യത്തിന് വിടുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സഭയുടെ ഉണർവിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നെങ്കിൽ വെയിറ്റിൽ ഗോഡ് ഫിനിഷ് ദൈവം നിർത്തുന്നത് വരെ നിർത്തുവാൻ നിൽക്കുവാൻ ഇടയായി തീരട്ടെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പുരോഹിതന്റെ തോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് എല്ലാവരും കടന്നു തീരുവോളം എല്ലാവരും കടന്നു തീരുവോളം എല്ലാവരും കടന്നു തീരുവോളം പുരോഹിതന്മാർ ഉറച്ചു നിന്നു ഉറച്ചു നിന്നു എനിക്ക് ആ പദം വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അല്ലെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ പുരോഹിതന്മാരെ നമ്മൾ മറന്നു പോകരുത് ഒരു പക്ഷെ നമ്മുടെ മാതാക്കളായിരിക്കാം ഗ്രാൻഡ് മദർ ആയി അതുകൊണ്ടാണ് തിമിത്തിയോട് തിമിത്തിയോസിനോട് ഓരോസ് പറഞ്ഞു നിന്റെ വീട്ടിൽ രണ്ട് പുരോഹിതന്മാരുണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് നിന്റെ അമ്മ അല്ലെ വലിയമ്മ ലോവീസിലും അമ്മ യുനീക്കിലും വലിയമ്മ ലോവീസിലും നിന്റെ പുരോഹിതന്മാർ ഡോണ്ട് അവർ റിമം ഫോർ ഗെറ്റ് ദം അതുകൊണ്ടാണ് യോശുവിയോട് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ പന്ത്രണ്ട് കല്ല് എടുക്കണം എവിടെ നിന്ന് എടുക്കണം യോർദാന്റെ നടുവിൽ നിന്ന് എടുക്കണം ചുമ്മ എടുത്താ പോരാ യോർദാന്റെ നടുവിൽ പുരോഹിതന്മാരുടെ കാല് തൊട്ട സ്ഥലത്ത് നിന്നെടുക്കണം എങ്കിലേ ആ കല്ലുകൾക്ക് ഒരു കഥ പറയാനായിട്ടുള്ളൂ കല്ലുകൾക്ക് ജീവൻ വേണമെങ്കിൽ അത് പുരോഹിതന്മാരുടെ കാല് തൊട്ട സ്ഥലത്ത് നിന്നെടുക്കണം എന്നിട്ട് അടുത്തൊരു തലം പറഞ്ഞ് എന്നോട് ചോദിക്കണം എന്താണ് ഈ കല്ലുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ അത് ചുമ്മാ ഒരു ഒരു സോവനീർ ആയിട്ട് വെച്ചതാണെന്നല്ല അതിന്റെ മറുപടി കടന്നു തീരുവോളം നമുക്ക് വേണ്ടി നിന്ന ചില പുരോഹിതന്മാരുണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ടി ദൈവം അത്ഭുതം പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ദൈവം ഇന്നും ജീവിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ ഒരു കഥ ഈ കല്ലിന് പറയാനായിട്ടുണ്ട് പ്രൈസ്തലോഡ് നമ്മുടെ ചില കല്ലുകൾ അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കണം പ്രൈസ്തലോഡ് ഇഫ് യു മിസ് വൺ ജനറേഷൻ ഈ കല്ലെല്ലാം സോവനീറായി മാറും ഒരു ജനറേഷൻ മിസ് ചെയ്താൽ കല്ലിന്റെ കഥ മാറും പിന്നീട് അത് സ്റ്റംബ്ലിങ് ബ്ലോക്ക് ആയി മാറും പിന്നീട് വരുന്ന തലമുറ വിചാരിക്കും ഇത് ചുമ്മാ ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് അത് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു വീട് പണിയാമെന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കും കാരണം ഒരു ജനറേഷൻ കല്ലിന്റെ കഥ പറയാൻ മറന്നു പോയതാണ് അതിന്റെ കാരണം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഈ ജനറേഷൻ നമ്മൾ മിസ് ചെയ്ത നമുക്ക് ശേഷം വരുന്ന രണ്ടാമത്തെ തലമുറ നമ്മുടെ അനുഭവങ്ങളെല്ലാം തട്ടി മാറ്റും അവരെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അവർക്ക് കല്ലുകൾ ഒരു ന്യൂസൻസ് ആയിട്ട് മാറും പക്ഷെ കല്ലുകൾക്ക് ഒരു കഥ പറയാനായിട്ടുണ്ട് ആർ യു പെർസീവിയർ ഇനഫ് ടു സ്റ്റേ ത്രൂ ഇനി ഒരു ചിന്ത അത് തിയോളജിക്കലി അത് ശരിയാണോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ ചെന്നാൽ അബ്രഹാമിനോട് ചോദിക്കാനിരിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് എബ്രഹാം എന്തുകൊണ്ട് നീ പത്തിൽ നിർത്തി അമ്പതിൽ തുടങ്ങി പത്തിൽ നിർത്തി ഞാൻ എന്നും വിശ്വസിക്കുന്നു എബ്രഹാം ഒന്നിൽ വരെ എത്തുകയായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ ദൈവം സ്വതം ഗോമൂറിയെ വിടുവിക്കുമായിരുന്നു 
എബ്രഹാമിന്റെ ഫെയിൽഡ് ഇൻട്രസ്റ്റേഷൻ ഒന്നും ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അതെല്ലാം വളരെ കടന്ന കൈയായി പോകും ഹി ഡിഡ് എ ഗുഡ് ജോബ് പക്ഷെ ഒരു പക്ഷെ മാനുഷികമായ എബ്രഹാം ചിന്തിച്ചു കാണും എൻ്റെ സഹോദരപുത്രനായ ലോത്ത് ഒരു പത്ത് പേരെങ്കിലും നീതിമാന്മാരാക്കി കാണുമെന്നുള്ള ഒരു മിനിമം എക്സ്പെക്ടേഷൻ ചിലപ്പോൾ കൊടുത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കാം അബ്രഹാം പറഞ്ഞത് പത്ത് പേരെ കണ്ടാൽ ആ രാജ്യത്തെ നശിപ്പിക്കരുതെന്ന് ദൈവം ഒരു പക്ഷേ പോയി നോക്കി കാണും അബ്രഹാം പറഞ്ഞതുപോലെ പത്ത് പേരുണ്ടോ ഇല്ല ഭാര്യ പോലും ഇല്ല കഷ്ടിച്ച് ലോത്ത് രക്ഷപ്പെട്ടു പിന്നീട് നമ്മൾ ലോത്തിനെ കുറിച്ച് വായിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഒന്ന് വരഞ്ഞുപോയ നീതിമാൻ പുള്ളി തന്നെ കഷ്ടിച്ച് അങ്ങ് രക്ഷപ്പെട്ടതാ കൂട്ടത്തിൽ മക്കളും ഭാര്യ പിന്തിരിഞ്ഞു നോക്കി അപ്പോൾ അബ്രഹാമിന്റെ കാൽക്കുലേഷൻ ഒരു പക്ഷേ പത്ത് പേരെങ്കിലും എന്റെ സഹോദരപുത്രൻ എന്ത് ചെയ്ത് കാണും ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്ത് കാണും മിനിമം എക്സ്പെക്ടേഷൻ ആണ് നമുക്ക് പത്ത് പേരെങ്കിലും ക്രിസ്ത്യ ജീവിതത്തിൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം ഒന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഈ ചോദ്യം അബ്രഹാമിനോട് സ്വർഗത്തിൽ ചെന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് അതിന് അപ്പോൾ മറുപടി പറയട്ടെ നമുക്ക് അപ്പോൾ ഒരു റെവലേഷൻ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് പക്ഷെ എൻ്റെ മനസ്സിലോട്ട് വന്ന ചിന്തയാണ് എബ്രഹാം ഇഫ് ഹുഡ് ഹവ് കണ്ടിന്യൂഡ് കർത്താവ് ഒരു വ്യക്തിയെ നീ അവിടെ കണ്ടാൽ കാരണം എസ് എ കെയുടെ പ്രവചനം ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ മുപ്പതിൽ കർത്താവിന്റെ ഹൃദയം അവിടെ പറയുന്നത് ഇതാണ് ഞാൻ ഒരു വ്യക്തിയെ കണ്ടാൽ എരമ്യ അവന്റെ പ്രവചനം അഞ്ചിന്റെ ഒന്ന് എരുസലേമിന്റെ തെരുവേദികളിൽ ഞാൻ ഒരു വ്യക്തിയെ നോക്കി അപ്പോൾ ദൈവം ഒരു വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടിയും ഒരു പക്ഷെ സ്വതം കോമോറിയെ സ്പെയർ ചെയ്യുമായിരുന്നു എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ പക്ഷെ അബ്രഹാമിനെ യാതൊരു രീതിയിലും കുറ്റപ്പെടുത്തുകയല്ല പക്ഷെ ഹി വാസ് പെർസീവിയർ ഇനഫ് ടു സ്റ്റാൻഡ് ടിൽ ദ ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് മൂന്ന് ചിന്തകളാണ് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചത് ഹൗ ആർ യു പൊസിഷൻ ഇൻ ദ കിങ്ഡം ഡു യു ഹാവ് ദ ഡീപ് ബേർഡൻ ടു സ്റ്റാൻഡ് ഇൻ ദ ക്യാമ്പ് നമ്പർ ത്രീ ആർ യു പെർസീവിയർ ഇനഫ് ടു സ്റ്റേ ത്രൂ അവസാനത്തെ അവസാനത്തെ ദൈവം നിർത്തുന്നത് വരെ ദൈവം നിർത്തുന്നത് വരെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുവാനായിട്ടുള്ള ഒരു പെർസിവിയറൻസ് മടുത്തു പോകാതെ പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ അതാണ് കർത്താവ് ഉപമ പറഞ്ഞത് കർത്താവ് ഉപമ പറഞ്ഞത് പ്രാർത്ഥിപ്പാനല്ല ദ പ്രോബ്ലം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇസ് നോട്ട് ദ ലാക്ക് ഓഫ് പ്രയർ ദ പ്രോബ്ലം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇസ് ലാക്ക് ഓഫ് പെർസിവിയർ പെർസിവിയർ പെർസിസ്റ്റന്റ് പ്രയർ അല്ലേ പ്രാർത്ഥനയുടെ കുറവല്ല സഭയുടെ പ്രശ്നം മടുത്തു പോകുന്ന മടുത്തു പോകാത്ത പ്രാർത്ഥനയുടെ കുറവാണ് പ്രശ്നം അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് ഉപമ പറഞ്ഞത് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് പക്ഷെ മടുത്തു പോകാതെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് അതിലോട്ട് ഞാൻ കടക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അത് സെപ്പറേറ്റ് ടോപ്പിക് അപ്പോൾ ആർ വി പെർസിസ്റ്റന്റ് ഇനഫ് വൃത്തിമായി കരഞ്ഞു ആളുകൾ അവനെ മിണ്ടാതായിരിക്കുവാൻ ശാസിച്ചു പക്ഷേ ഈ കണ്ടിന്യൂഡ് യേശു നിന്നു മർക്കോസിന്റെ പത്ത് നമ്മൾ വായിക്കുകയാണ് മർക്കോസിന്റെ സുഷ്യൻ പത്താം അധ്യായത്തിൽ യേശു നിന്നു ജീസസ് സ്റ്റോപ്ഡ് ഫോർ പെർസിസ്റ്റൻസ് not the loudness of voice for the persistence hallelujah missionary mar etriyo missionary mar prarthichu adinde phalamayittana revival nadakkunnathu praise the lord yenne ingane kettittund david brainard ennu parayna shaktanaya missionary ude diary kurupil adegam ezhudi vecha oru vaajagam inna enikke valiya karyam aayittu onnum cheyanaayittu sadichilla മുഴുവൻ സമയം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ മാത്രമേ സാധിച്ചുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനത് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷയിൽ പറയുകയാണ് ഇന്ന് എനിക്ക് പ്രസംഗിക്കാനോ സൂം മീറ്റിംഗിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനോ സാധിച്ചില്ല ഒരു പതിനാറ് മണിക്കൂർ പ്രാർത്ഥിച്ചു അത്രേ ഇന്ന് സാധിച്ചുള്ളൂ ആ ഡയറി കുറിപ്പ് വായിച്ച് അനേകർ മിഷണറിമാരാകുവാൻ ഇടയായിത്തീർന്നു ജിം എലിയറ്റ് വില്യം കെറി ദ മാൻ ടേൺ അവേ ആൻഡ് വെൻ ടുവേർഡ്സ് ഓൾഡം but abraham remained abraham remained abraham remained standing before the lord ivalnal devaname dharanamayittu anugrahikkumara